大家好，我是妮妮，欢迎来到今天的视频。那今天呢，也就是我们 Brand Talk 品牌故事的第五期，在这个系列里已经跟大家分享过了，例如 m e z u m a r g e l l a and m i l l Mister、Rick Owens 和三宅一生。这个系列的目的呢，主要就是为了跟大家分享我认为的值得被大家看见的一些品牌，能够提供给我们现代的普通人真实的实穿并且好看的衣服，而且也会在这个视频里跟大家分享我所拥有的这些品牌的单品，因为我觉得还是要通过他们的产品去看这个品牌它究竟有。没有付诸实现他们的品牌理念，而不是挂羊头卖狗肉嘛。那今天跟大家介绍的这个品牌 l e m a i r 现在也已经是比较出名的一个品牌了嘛。那如果不了解的朋友，我相信你一定是知道 U E c o o p U 系列的。那这个 U 系列其实就是和 l e m a i r 的创始人 c h r i s t o p h e l e m a i r 合作的联名系列。那今天的这支视频，我主要会把它分为三个部分。第一个部分会跟大家介绍谁是 c h r i s t o p h e l e m a i r 第二个部分会跟大家聊一聊我为什么会喜欢 l e m a i r 并且我觉得它的发光点。点在哪一些地方，和他究竟适合什么样的人群和什么样的需求？第三个部分会跟大家聊一聊我在 l e m a i r 最新这一季里面挑选的将近十件单品，给大家做一个搭配和分享。c h r i s t o p h e l e m a i r 是一九六五年出生于法国，现今已经五十七岁了嘛。最早呢，他是在 Yves Saint Laurent、b a d o u 等品牌工作和学习过。那他最为人所熟知的工作经历呢，也就是在二零零二年到二零一零年间担任了 Lacoste 女装系列设计总监，并且在二零一零年接替了 Jean Paul g a u t i e 担任爱马仕女装成衣设计总监。这也就是为什么他后来跟优衣库出 U 系列的时候，宣传词就说我们可以花买优衣库的钱买爱马仕的设计的原因嘛。但是呢。那他其实只在爱马仕待了四年，四年后呢，他就辞职，专注着去做自己的品牌 l e m a i r 了。那关于 l e m a i r 的这个品牌呢，它其实不是在他辞职之后才创立的，一九九零年的时候就创立了，只是那个时候他没有把太多的心思放在这个品牌上面，可能还是更想要去精进自己，希望在自己的个人事业上面有所发展。根据 c h r i s t o p h e l e m a i r 他自己来说的话，其实他觉得他那个时候有点太过冲动了，比如说像最早的 l e m a i r 的命名，其实就是以。他的名字 Christophe the Mayor 命名的，他自己说他也有一点后悔以自己的名字命名这个品牌，但现在也没有办法更改了。后来之所以改成现在的单一的他的姓氏 the Mayor， 也是因为后来他遇到了他的灵魂伴侣 Sarah Lin Chen， 因此他不希望这个品牌是单一他的全名，所以他把它改成了他的一个姓氏。那在后来的二零一五年就有了他和优衣库的第一次合作，当时的第一次合作呢还是以他的个人名字来跟优衣库合作的，也就是优衣库 Time。c h r i s t o p h e l e m a i r 后来呢才发展出了现在的 U 系列，并且 c h r i s t o p h e 现在还担任了优衣库在巴黎的研发中心的艺术总监。那这些就是 c h r i s t o p h e l e m a i r 的一个个人背景，比较简短的。其实我是想要把更多的篇幅来跟大家分享一下我为什么会喜欢 l e m a i r 的这个品牌，因为我觉得 c h r i s t o p h e l e m a i r 最闪光的地方并不在于它的一些工作经历，我觉得更多的反而是在于它的一些设计理念，并且它还有把它们付诸实现。这里主要会跟大家分享四个我非常喜欢 l e m a i r 的一些。设计理念，首先第一个就是他们希望通过服装去提升人们的生活品质，就像 c h r i s t o p h e l e m a i r 说的，人们总是努力创造精彩，但我们更加关注日常生活的质量。我觉得服装设计师其实可以分为两类，一类呢是在最前端为人们探索服装更多的可能性，是一个纵向的发展；另一类则是在人们身边，切实的帮助每一个普通人通过服装去体会现实生活中的美好和诗意，是一种横向的深入。前一类就像是在探索未来，后一类则是在。拓展当下，很明显 c h r i s t o p h e l e m a i r 其实就是后一类。他从年轻的时候就非常的关心 quality of life， 也就是生活品质。就像他自己所说，因为在我们与衣服的关系中，重要的不是你向外界展示了什么，而是你对衣服的感觉如何。他所希望的是设计出能够带给人们真实好的体验，同时还很好看的服装。那接下来的两点呢，其实也就是去体现了 c h r i s t o p h e l e m a i r 他把自己的设计理念付诸实现了。首先第一个。那呢，就是 l e m a i r 他们品牌的单品的成本大部分都用在了面料上面，因为当我们提到服装所能够带给人们的生活品质，能够去提升我们生活品质的时候，我觉得面料都是重中之重的。一个好的面料，它穿在人身上的那种透气性、亲肤感和你真实能够体现到的感觉，是与那种不好的面料是完完全全不同的嘛。所以说 l e m a i r 在设计他的衣服的时候，所有的一切都是从面料开始的，他们会花很多的时间在挑选。
选面料上面，而且他们所使用的所有面料也都是经过了精挑细选的，能够保证体现他们品牌本身的风格感的同时，还能够去兼顾耐用性，甚至还会考虑到面料在穿着过程中整体的变化，比如说起皱的时候也要是好看的，甚至说穿久了掉色也能够别有一番风味。所以好的服装设计不仅仅体现在售卖的那一刻，更多的则是体现在穿着的过程当中。我觉得 Christoph 的这个理念和日本的用之美的审美是有一个异曲同工之妙的。所谓用之美，其实是源于上个世纪三十年代，有一个日本的宗教哲学家、美术研究家柳宗悦发起的名义运动，倡导日本社会将简洁与实用作为审美标准，就是让人们觉得一件好的物件应该是在设计的时候就完全考虑到了它在使用过程中的一些变化，并且这个变化是随着你的使用往上加成，变得越来越好看的。这也就是用之美的一个体现嘛，就是越用越美。其实这个观念是我在之前非常喜欢的一个电影叫《京都人的秘密欢愉》里面看到的，在这里也跟大家推荐一下，推荐大家先看他的电影版，而不是电视剧版本哦。因为世间好物不坚牢，彩云易碎，琉璃脆嘛，所以其实很多人们崇尚的金贵面料、珍贵的一些刺绣、串珠和一些高定的服装，虽然说随着现在的商业社会，这些产品好像离普通人是越来越近了，只要是你存够了足够的钱，大部分的人都是能够去买一件之类的单品回家的，就是你只要愿意存这笔钱，都是能买的嘛。但真正拥有了这些单品之后，你会发现，他们其实并不适合我们当下普通人的一些生活。你买回来之后，可能没有能够去运用到它的部分，甚至说它会变成你的负担，因为这一类金贵的单品，它们本身就是易碎的，所以是需要很多的精力和你很多的金钱去保证它的后续保养的。而用之美这样的理念，才是我认为的真实的比较适合现代普通人生活的一个设计理念。比如说之前跟大家聊到过的三宅一生的皱褶单品，百搭精致、具有辨识度的同时呢，它还很好打理。比如说可以直接放进洗衣机、烘干机，一条龙洗得干干净净，并且还不会变形、不会褪色，你怎么穿都像新的一样。那我认为像这类的单品才是能够从根本上去提升我们现代人的一些生活品质的。那另外一个部分就是勒梅尔在完善他说的，他想要提供给大家很好看的服装了，也就是关于他的一个审美和设计部分。那通过勒梅尔这十多年的一个秀场，我们可以看到他的设计理念是一以贯之的，实用。日常、简洁和耐看不过时。现在把勒梅尔二零一一年的第一场秀拿出来看，我们也依旧觉得非常好看、非常耐看，并且能够一眼认出这就是勒梅尔。其实这个部分也就是勒梅尔他们这个品牌的一个特色。而且由于勒梅尔在意的是服装的一个舒适和自由度嘛，所以可以看到勒梅尔的服装呢都给了穿着者足够的空间，让身体与服装之间保持一个舒适的距离，没有禁锢感，但同时呢又有收有放，设计语言也很轻盈自然，在适当的。位置增加设计，去把气提起来。所以勒梅尔的衣服穿在人身上的时候，总是有一种气定神闲的感觉的。我觉得这是一种风雅的姿态，而且这个风雅同时也体现在了他们所设计服装的一个流动性上面。这也是因为勒梅尔认为，服装与身体之间的关系主要是体现在美丽的姿态与律动上面。所以服装应该是帮助身体去体现这样的律动，这样的美好的。说到这里，大家有没有发现 c h r i s t o p h e 勒梅尔他的这个设计理念和我之前跟大家。介绍过的三宅一生其实非常的相似，三宅一生也是想要通过服装去体现人与服装的一个动态美嘛。其实这个部分呢，也是 c h r i s t o p h e l e m a i r 和三宅一生的一个共通点的地方，就是他们有结合了东西方的一个审美。那三宅一生呢，是本身就来自于东方的一个设计师嘛，他在设计的时候学习并结合了西方的一些建筑立体的理念，然后加入进了他的一些服装设计当中。c h r i s t o p h e l e m a i r 呢，则是来自西方的设计师，他吸纳并学习了我们东方的审美，然后放在了他的设。设计当中，所以其实我们常常能够在勒梅尔的设计里面看到一些东方元素的东西，比如说宽大且深的口袋，这也是我们东方服饰的一个标志，或者说类似于浴衣的版型和武士服的肩部设计。那这些是一些廓形和版型上面的影响嘛？那其实是 c h r i s t o p h e l e m a i r 在色彩部分的一些灵感和它整个面料 texture 的灵感呢，是来自于我们中国的一些五六十年代的老照片的。这个部分是他自己在采访的时候说到的。其实这里我也深有同感，我最爱的摄影。
影集就是这一本《火车上的中国人》。那这些照片的背景其实也就是中国的八九十年代火车上面的人的一些状态和照片嘛。我觉得那时的服装、人的气质都有一种宝贵的淳朴感。这种淳朴呢，来自于对生活的向往，简单就能拥有的快乐，笨拙但真挚。这是一种独属于那个时代的宝贵财富。这也就是为什么我之前看到这本摄影集之后，就一下子非常非常喜欢，然后时不时会拿它出来翻看。那我认为勒梅尔呢，其实也就是汲取到了那个时代的这样的宝贵的一个品质吧，所以他把这个灵魂放进了他的设计当中。所以我们能看到勒梅尔他所选取的一些面料都是偏朴实感的，而且看上去呢有点像粗布衣裳，但它其实不是啊，就是它穿起来的时候都是非常舒服的，它只是在那个面料的整个杂色呀 texture 上面看。上去比较像是那样的感觉，能够体现出那样的风格，甚至有时候会用 garment dye， 也就是成衣染色，去把这件衣服染成一个好像已经穿着了很久的感觉。那这个成衣染色，其实就是在这个衣服缝制了之后，再去将这个衣服进行染色，这样在缝制的部分这些拼接的地方嘛，它会天然的有一种褪色感，颜色会浅一些些，就是能够有一种好像你穿了很久，然后慢慢的这些地方颜色磨掉的风格，并且呢，我们也会发现了梅尔在颜色的。选取上大部分都是使用的一些中性色，饱和度和明亮度都会低很多，就多了那么一丝丝浑浊在里面。那我认为这样的审美呢，其实是有一种克制的感觉在里面的，是一种理智的行为。所以这也就是为什么我觉得勒梅尔的设计更多体现的是一种风雅，而不是其他的一些，比如说漂亮呀、时髦啊这样的一个单词。因为这种风雅更多的是来自于淳朴与浪漫、理性与非理性之间的一个碰撞所体现出来的感觉。那刚刚讲到勒梅尔的第一场秀，大家会发现。他的第一场秀和他最近的一场秀，是不是感觉好像差距不会特别的大呢？以不变应万变的感觉。其实，在最早的时候，欧洲的服装设计界都是认为 Le Mer 有点过于的死板，以不变。因为那个时候，大家更多的是欣赏一个创新性嘛，就觉得，哎， Le Mer 你一点创新性都没有，每一季怎么都带出一样的东西。其实这个部分也是我认为 Le Mer 最好的一个部分，那就是他坚持了他一以贯之的一个审美，并且他希望他所设计出来的。每一季的服装都是可以永恒的去穿着的，不会过时的。甚至说，他十年前设计的衣服跟他现在设计的衣服也能够很好的搭配出来，就像是现在很流行的 modular 那种模块化的家具一样嘛，可以根据顾客的想法随意搭配。那勒梅尔的服装呢，就像是这些模块化的家具，你无论是哪一季，你拿上就能够立马的混搭在一起。那这个部分呢，就通过我在勒梅尔最新一季，也就是现在的秋季挑选出来的将近十件单。品来跟大家做一个搭配了，发现他们家的单品就是属于那种你怎么拿，无论什么颜色拿起来呢，就能够完美的搭配在一起。那我们先来统一看一下，我以这些单品来跟大家搭配出的一些穿搭。好了，那接下来就一件一件的跟大家聊一下我最新入手的这些 Le m a i r 的单品。那我先跟大家介绍一下这两款包吧，因为这两款包真的是在我这一次跟大家搭出来的那么多套穿搭里面起到了一个点睛之笔，然后决定性的作用，可以让 Le m a i r 他们家的这些穿搭都是很自然而然的就融合在一起。而且在你想要玩一些颜色搭配的时候，就算是同样色系的这些衣服单品，你换上不同的包，它整个色系搭配也能够有完全不同的感觉。那这两个包。的包型呢，我选择的都是勒梅尔他们家最出名的包型，也就是牛角包。而且我在选择尺寸的时候，也选择的是小号的，因为我觉得小号的包包在穿着的过程当中，它的整个呃灵活性会比较强一点。因为大家会发现，我的很多包包都是穿在外套里面的，这是我秋冬天比较喜欢的一个搭配方式。那如果包包太大的话，它可能就需要穿在外面。那如果你的衣服穿的太厚，包包勒在衣服外面，其实反而会显得人虎背熊腰的，这是我不太喜欢的。然后在选择颜色的时候，我就选择了两个颜色，一个是。
是这个 Off White 的米白色和黄色。那这两款包呢，包型一样，但是材质却不一样。黄色的这一款是 Le m a i r 他们家的非常经典的一个材质，就是那种很软的一个牛皮，摸上去超级舒服。那另外的 Off White 的这一款呢，它所用的料子是亚麻，然后在上面涂了一个涂层。其实当你刚刚看到的时候，你会觉得有点像是蛇皮口袋。那为什么我还是依旧非常喜欢这个亚麻口袋的这一款呢？主要的原因就是我觉得它颜色做的非常的好，因为它纯皮的白色的那一款呢，它用的是纯白，就冷调白。但是这一款它用的是 Off White， 也就是做旧了的一点米白的那个颜色。我觉得像这种米白色其实是要比纯白更白搭一点的。大家会发现，你看这些。呃、uh, ，Le Mer 的它其他的一些单品用的也都是米白，当它跟这个包包搭配在一起的时候是非常好看的。而且这种米白色，它在光线非常好的情况下，它所体现出来的光泽是既白，但是又柔和的，不会觉得很扎眼，这是我非常喜欢的。所以我当时选择了这一款，而且它整个也很好装嘛，平时日常所需的东西其实都还是能够装进去的了。那接下来跟大家聊一下这一次我非常喜欢的 Le Mer 他们家的三条裤子，分别是三个颜色啊，啊、呃，一个是棕色、黑。色。色和米白色、棕色和黑色的这两条呢，整个版型材质是一样的。然后米白色这一条会稍有不同，但这个米白色其实我之前已经跟大家分享过了，我再简短的跟大家聊一下吧。那这条裤子呢，整体是一个西装裤的版型，而且是超高腰，而且它的面料，嗯，做出来的感觉，我觉得是介于传统的丝质西装裤和纯棉的牛仔裤之间的，所以这个料子它是有一定光泽的，就有一种很柔和的光泽，当你在阳光下的时候是会非常非常的漂亮。那另外的两条裤子呢，是我最。新入手的勒梅尔他们家的，嗯，标志性的一个牛仔裤，也就是他们家的那种纽缝，有一点点像罗圈 O 型腿的一个效果，就它旁边会有一个这样的弧度出来。那它做出来这个弧度的一个技巧呢，其实就是在旁边缝线这里，它的剪裁整体是一个纽缝的剪裁。一般的牛仔裤都是直接这样垂垂的下来嘛，但是这种纽缝呢，它就是从你臀部这边，然后呈现一个弧线型的，慢慢慢慢的缝到你的可能腿的中间的位置。那这样的裤子。穿在身上的时候会有一个 3D 的立体效果，而且更能够去展现 Le Mer 他们家的一个弧线型、有点 O 型腿的一个线条的裤子嘛。但其实说实话，他们家最早出的那个裤型，我觉得相对是一个激进版本的，就那个版本的风格感特别强，就特别的 O。那我觉得不是所有的人都能 hold 得住。那他们最近呢，就有出这样的一个。比较柔和版的，就是有把这个灵魂注入进来。当你看到这个裤子的时候，你会觉得它是一个不普通的牛仔裤，然后你能知道它是有独特剪裁的，但是它又很日常、很百搭。当你跟其他的品牌的单品，比如说普通的 T 恤啊，或者说外面西装搭在一起的时候，它也是能够搭配在一起的。那么这个牛仔裤其实总体来说看上去你会觉得还蛮普通的，但我觉得它的亮点还是主要集中在它的面料。那这两条牛仔裤它所采取的材质的这个面料呢，我觉得是要比我其他的牛仔裤厚。厚实、扎实、密实很多的，也就代表着这条牛仔裤它是不容易变形的，因为很多的牛仔裤材质太软，织的太稀疏，你穿久了，比如说膝盖会有鼓包的问题呀、啊，或者说有变形的问题，整个版型就撑不起来了。那这条牛仔裤就因为它的这个料子，摸起来你就能够感觉到那个很 tough 的质感，所以你能知道说它是不容易变形的，而且它的整个版型维持也会很好，并且再加上因为它的整个面料，嗯、呃，织的比较密实，所以我觉得它在你后续的穿。穿着过程当中，因为我自己也没有穿特别久啊，所以我现在还不能够完全的跟大家证明。但是我觉得这种料子，根据我以往的经验来说，随着你穿着的时间越长，然后再加上你要洗嘛，那缝线的这些接口处比较凸出来的那个位置，它可能会呈现出一个褪色的感觉。整个牛仔裤呢，就会有一个自然而然的穿着的表现出来。哦，对了，这里还要跟大家提到这条牛仔裤另一个我自己觉得设计的很好的地方，那就是它这条裤子的屁股兜这边的设计，它穿上的时候可以显得。你的整个屁股很浑圆，很饱满，因为它的这个裤兜设计的大小刚合适，然后整个距离又维持得很好，我觉得非常适合我们亚洲身形的人。因为亚洲身形很多时候我们会有，比如说像梨形身材这样嘛，我们的屁股本身长得比较松散，不像是像黑人他们那种很紧实的屁股。经常在街上看到那种黑人姐姐紧实的屁股都流口水，但我们可能会松散一点。那如果我们去穿一些裤兜比较集中的裤子，它反而会显得你屁股过于的大，会。
起来有点怪，但这个就完全不会，就是一个很漂亮、很饱满、很自然而然的感觉。所以他们家的这个牛仔裤我真的还蛮推荐的，再加上长度也很合适，我穿上就是一个九分的长度，我认为大部分身高的朋友都是能够 hold 得住的。那接下来的另一个夏装单品呢，其实是 l e m a i r 他们最新一季的一条半裙，我当时看到这个半裙的时候，我就好喜欢，我觉得它穿上身整体的感觉是有点像围裙的，因为首先它的料子选取的也是 l e m a i r 他们标志性的那种，看上去比较像粗布的料子，但它其实是纯棉的，而且摸起来也很柔软扎实的类型，所以它可以体现出像我们家的那个亚麻围裙的一个感觉，就是属于那种坐实式，很耐用、很耐看的感觉。而且这条半裙的亮点其实就是在它的这个单肩肩带的位置嘛，穿上的时候你身上能有一个不对称的线条，然后很自然的呈现出来。所以我在搭配的时候呢，其实就是搭配了一个简单的高领黑色上衣。那这条半裙就无论是你在单穿还是天气转冷，在外面去搭配西装都是非常好看的。而且这条半裙是我最近买的嘛，我就发现它跟我前段时间买的 l e m a i r 的这一件西装的颜色也是完完全全能够搭配在一起的，也非常的好看，材质也很融合。这个部分呢，也可以去体现 l e m a i r 他们家模块化的一个设计思维，就整个设计理念非常的自洽。那接下来来跟大家聊一下 l e m a i r 他们家的一些上衣，先从内搭开始讲。其实内搭我这次就主要有两件，一件就是之前已经跟大家分享过的 l e m a i r 他们家的这个 T 恤，我真的非常推荐大家可以去试试看 l e m a i r 他们家的 T 恤的，整个面料的光泽度、柔软度，穿在身上的时候是看上去又高级，然后你整个人的体验又是非常好、非常舒适的，而且再加上它的整个领口挖的也是大领口，真的就比较适合像我这种头大脸大的人，就不会像嗯，它跟优衣库出的那个优衣库 U 系列的 T 恤嘛，我基本上穿上的时候就在这儿，然后整个脖子也就有点挡住了，其实会显得我头有点大，所以我在搭配的时候可能要搭配一个项链，把那个延伸的感觉做出来，会相对麻烦一点。但他们家这个 T 恤真的就是不会。那另外一个内搭呢，也就是我最新尝试的 l e m a i r 他们家的一些羊毛的高领内搭，因为我觉得秋冬天这样的内搭是非常必要的嘛。那我试下来，我觉得整体的穿着体验是非常不错的，然后它的面料选取也是百分之百的马。力奴羊毛，但是我说实话，我觉得贴肤穿的时候还是会觉得有那么一丢丢的糙和渣，没有羊绒的那么的舒服。所以对比了梅尔他们家的售价来说，我觉得这一件单品是我这次跟大家推荐的单品里面，就我买的这些单品里面最鸡肋的一件。其实我觉得，如果你不是真的就是梅尔的狂热粉丝的话，其实就没有必要在很多的快上品牌呀、啊，或者说其他的牌子里面可以找到性价比更高的。然后另外一件单品呢，就是梅尔的这一条连衣裙，这条。连衣裙其实当时我下单的时候，我对它抱有的期望不大，因为很多这一类针织衫的连衣裙，我穿上的时候效果都不会特别的好，很容易显得人有点老气呀、啊，然后有点臃肿。但这一件就完完全全不会呀、啊，而且它整个设计的语言真的就是非常轻盈、舒适、自在的，就是有一种正儿八经的 effortless chic 的感觉，就是它把它所有的力气都用在了别人看不到的地方，所以当别人看到你的时候，你就会觉得啊，你很气定神闲，然后有一种。自然而然的风雅。那这条裙子，我觉得它做的最好的地方，其实是在于它面料的选取，就它的整个料子选取的也是那种织的相对较为密实，但是摸起来又很柔软垂坠，有一定重量的料子，它会天然的往下转一丢丢嘛，自然而然的就可以把你整个人的一些骨骼的线条给传递出来，这种也是一个 draping 的感觉，我非常非常喜欢这种。往下拽的效果，会显得整个人的骨骼线条既慵懒，但是又很有精神。其实这条连衣裙，如果我不是网购，我在他店里面随便逛到的话，我应该是。不知道它究竟是怎么穿的，而且我觉得非常的普通。它前面其实就是只有这两片东西放在这儿，看上去就会非常老气嘛。再配上它这个杂色的颜色，但它穿上之后呢，它的这两片呢是要包裹你的腰身的，把我们的腰部的线条做起来。而且也因为这种面料包裹你全身的时候，它会产生一个自然而然的皱褶，所以就会非常的好看。那它背后呢，其实也就是利用这个扣子，就看你的腰可以扣几格呀，我大概扣个两格就差不多了。然后会有一个散开的线条。会比较像你在这个衣服的外面再穿了一个马甲的感觉，然后很自然而然的把你的腰线，然后你的胸部的曲线体现出来。那这条连衣裙和刚刚上一条半裙，大家都会发现我在腿部那边穿了一个不知名的毛线的单品，其实也是 l e m a i r 他们家新一季出的毛裤
，我也不知道怎么说，就是那种筒袜。我记得在我小学还是初中的时候，好像流行过一段时间有那种白色的筒袜吧，就它伞形的罩在你的鞋子上面，然后女生再穿一个超短裙，就是看上去非常可爱，就很日系的一个风格。那这个袜子其实跟当年流行的那个筒袜的思路很类似啊，只是它是相对包裹你的腿型的，而且它是通过它这边的这个纽扣，然后你把它打开之后，它罩在你的鞋子上面，自然而然形成的一个开叉的效果。这样我们在搭配半裙或者连衣裙的时候呢，呃，因为进入秋冬天嘛，你不可能露腿。那如果你又不想要搭配筒靴，而是想要去搭配单鞋，像我这儿它配的那个 Prada 单鞋的话，就可以利用这样的筒袜去把它罩住，保持一个里层单品颜色的连贯性的同时呢，还能够保暖，就不会说看上去特别冷这样。那接下来跟大家分享呢，也就是外套了。这件西装外套在之前的视频里已经跟大家介绍过了嘛。其实它总体的料子跟刚刚的那条米白的西装裤是一样的，然后是一套。这件西装我其实最喜欢它的点还是面料，我觉得 l e m a i r 就像伊斯米亚克一样，就我喜欢它的点就在面料，觉得料子才是真正的能够去帮助我们提升生活品质和这件衣服的一个基础，所以我们真的要看。比如说像 l e m a i r 他们家这件西装里面的这种呃内衬也选择的是那种很软，然后带有一丢丢皱褶感的，有一些年代感的一个棉质的料子，所以你穿在身上的时候它是又吸汗又透气的，而且很柔。柔软，就算你里面，比如说穿个背心啊，你要与它直接接触，穿上的时候也是一个很扎实，然后很柔软、很柔和的一个质感，会跟很滑的那种丝质是完全不一样的。那另外一件外套就是 l e m a i r 他们这一次秋季出的外套了。有一个我非常喜欢 l e m a i r 的点，就是我发现他们家的衣领啊，就是这个翻领的这个位置，每次设计的都还蛮大的。像我两年前买的一件大衣，就是 l e m a i r 他们家的，整个领子就非常的大，翻过来的时候看上去很大气，很。英气的感觉，那像这一季的单品呢，也是同样的这样的一个效果。而且 Le m a i r 在设计的时候，我觉得它也规避了大领子的一个缺点。就如果翻领太大的话，有时候会显得你肩膀非常的窄。那他们家呢，都是在。这个袖子，然后肩部这边都是做了一个 curve 在这边的，就是有一个弧度，它可以从横向的部分帮助你把你的身体稍微加宽一丢丢。但是因为它不是直接垫肩啊，所以不会显得你整个人好像肩膀很宽，你很魁梧。它是可以看到我们女生本身的一个肩部线条，你本身是多宽，但它加了一点点的宽度之后呢，对比起来就不会显得你的肩膀特别窄，或者说头特别大这样。那这件衣服在设计的时候呢，就有利用到我刚刚跟大家提到的 l e m a i r 它有融合进我们东方的一些审美。美嘛，就我们服饰的一些喜欢设计的点，比如说我们东方的服饰最早非常喜欢去设计一些很深的、很大的口袋，这个是欧洲服饰之前没有的，是从我们东方的服饰慢慢嗯过来的，所以你会发现。你看他们家的这些衣服，这边的口袋都是又大又深，而且里面这边内衬这儿还有一个超级大的口袋。那它的这个口袋大到我觉得已经比它的包的容量都还要大了，什么钱包啊、相机啊、要啥有啥，完全可以往里面塞。那这些就是我这一次在 Le m a i r 他们的最新一季里面挑选出来的一些单品。大家会发现，当他们的家的单品放在一起的时候，都是会有一个自洽、很融合的感觉的。不管你想要怎么搭，你随意拿起一件夏装、一件上装，然后再加上一件外套套起来，整个颜色都是非常舒服、非常好看的。这也就是可以去体现 Le m a i r 他们家，无论是在版型和颜色上面的谨慎考虑，就是为大家铺出了一条可以去做胶囊衣橱的思路嘛。那在这里，大家可以留言告诉我，你最喜欢的是哪一件单品啊？或者说你最喜欢的是，呃，这一次搭出来的哪几套搭配？那好了，这就是今天的视频。如果你喜欢今天的视频的话，别忘了帮我点赞、收藏、一键三连一下，谢谢你们啊、呃！也可以留言告诉我，你接下来想要看什么样的品牌呀、啊？或者说是你最喜欢冷美尔的是哪一个点？那我们下次视频再见，拜拜。